ஒரு நாளைக்கு வந்து நாலாயிரம் தாட்ஸ் நம்ம மைண்டில் வரும் நாலாயிரம் தாட்ஸ் அதில் வந்து எந்த தாட்ஸ் வச்சுருக்கணும் எந்த தாட்ஸ் விடணும் நமக்கு தெரியாது நிறைய பேர் முன்னேறது வந்து தாட்ஸ் இல்லாததுனால இல்லை ஆனால் எதை அவங்க கையில் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் எதை எடுக்கணும்னு தெரியாது அதனால் போயிடும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானும் வரண் பஃபுட்டுக்குள்ளது அதெல்லாம் நிறைய படிச்சுருக்கேன் நாலாயிரம் தாட்ஸ் ஒரு நாளைக்கு வரும் அதில் ஒரு தடவை ஒரு ஸ்பீச் நான் கேட்கும்போது சொன்னார் எந்த காரணத்தை கொண்டு லோனை வாங்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி லோனை வாங்காதீங்க உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் பண்ணுங்கள் லோன் வாங்கி எதுவும் வாங்குற விஷயம் பண்ணாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் எவ்வளோ ரூபா கெட்டுதீங்களோ அந்த வருஷத்தில் கூட கொஞ்சம் பைசா கெட்டுவீங்க அதனால் இது பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொன்னார் ஆ இவர் வேறு வேலை இல்லை இவருக்கு நமக்கு பொருள் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வீட்டு லோனை ஜஸ்ட் ஒரு எடுத்து பார்த்தா பத்து வருஷம் நான் லோன் கட்டியிருக்கேன் அதில் பத்து லட்சமோ பதினஞ்சு லட்சமோ பதினோரு லட்சம் ஏதோ வட்டி மட்டும் வாங்கியிருக்கேன் என்கிட்ட அதில் ஒரு ஐம்பதாயிரம் எழுபதாயிரமோ ஏன் முதல் வாங்கியிருக்கானோ அப்போ பாருங்கள் என்ன கதை நடக்குது ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் எல்லா பேங்க்கும் இந்த கதை தான் பண்ணணும் முதல்ல அவங்களை எவ்வளோ உரியணுமோ உறிஞ்சி விட்டுருவாங்க பேங்கில் ஓகே ஒரு விஷயம் வந்துட்டு நமக்கு இருக்கிற இந்த அமௌண்ட்டு வேறு ஒன்றும் தருவானா அது தெரியாது ஓகே அது ஒரு விஷயம் பட் எங்கே எங்கெல்லாம் இந்த தாட் எனக்கு முதல்ல வந்துச்சு ஆனால் அதை நான் வந்து பண்ண முடியல அதனால் இது எவ்வளோ பெரிய பத்து லட்சம் பன்னெண்டு லட்சம் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்திருக்கு வட்டி மட்டுமே அப்படின்னு அப்போ தான் தெரிய வந்துச்சு சாரி அந்த ஒரு தாட்ஸ் வச்சுக்கோங்க எந்த பொருள் வாங்க முடியும் லோனை எவ்வளோ குறைய வாங்க முடியுமோ அது வாங்குங்க லோன் வாங்காமல் பண்ண முடியுமோ அது பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று நான் நிறைய வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா பூவர் என்ன மாதிரி வாங்குவோம் பூவர் வந்து வெறும் டிவி வாங்குறதுக்கோ கார் வாங்குறதுக்கோ அது வாங்குறதுக்கோ லோனு 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 அவங்க அதையே தான் கன்சூமராகவே இருப்பாங்க கன்சூமர்னால் வெறும் பொருள் வாங்குறதாகவே இருப்பாங்க பணக்காரங்க அப்படி இல்லை அந்த பைசா இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க பணம் வர்ற மாதிரி பண்ணுவாங்க அந்த வீடியோ நான் இங்கே பார்த்துட்டு போய் நினைக்கிறேன் இந்த வட்டியும் வட்டி ஒரு தனி செப்பரேட் நீங்கள் ஏதாவது பொருள் வாங்குறதுக்கு வட்டி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு பத்து ரூபா அதுக்கு கூட நீங்கள் ஒரு பன்னெண்டு ரூபா பதிமூணு ரூபா அதில் நீங்கள் வட்டி போகும் அதில் ஸோ அது கனெக்ட் பண்ணிக்காங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணும்போது இந்த வட்டி கிட்டிலாம் வருதா இல்லையாங்கிறத கவனமாக வச்சுட்டு நீங்கள் பண்ணுங்க அந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸ் நான் அதை சீரியஸாக எடுத்திருந்தேன் அப்படின்னா நிறைய கடன் நிறைய வட்டி வந்து என்னால் தடுக்க முடியும் இந்த மெசேஜ் மூலமாக வந்து கடன் வாங்குறது வட்டி வாங்குறது தப்புன்னு நான் சொல்ல வரல இதில் இன்னொரு ஒரு மென்டோர் என்னோட குருவோட ஒரு இது வந்து அவர் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா யாருக்கு எவ்வளோ பணம் போகிறதுன்னு நினைக்காதீங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ பணம் வர்றதுன்னு நினைங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு நாள் வட்டி இருபத்தஞ்சி பைசா அப்படின்னு சொன்னார்னா நீ இன்றைக்கி பத்து லட்சம் வாங்கினேன்னா எனக்கு ரெண்டரை லட்ச ரூபா வட்டி ஒரு நாளைக்கு அப்படின்னு சொன்னார்னா அடாப்பாவி என்ன இந்த அணியாக போனதா இது நம்ம புவர் மென்டாலிட்டி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டவங்க நினைக்கிற ஒரு மிடில் கிளாஸ் மென்டாலிட்டி இது எப்பவுமே என்ன நினைக்கணும்னா பத்து லட்ச ரூபா கொடுத்துட்டு ஒரு நாளைக்கு ஒன் ரெண்டரை லட்ச ரூபா ஒரு வாங்குதார் அப்படின்னா பரவாயில்ல உனக்கு அஞ்சு லட்சம் கிடச்சிச்சுன்னா நீ செய்யலாம் அவருக்கு ரெண்டரை லட்சம் தூக்கி போடுங்க உங்களோட ரெண்டரை லட்சம் வந்துட்டு ஸோ ஒரு நாளில் உங்களோட லாபம் ரெண்டரை லட்ச ரூபா அவர் ரெண்டு லட்சம் சம்பாதிச்சார் ஓகே பட் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது உங்களுக்கு ஒன் ரெண்டு லட்சம் சம்பாதிச்சிங்களா அதான் பார்க்கணும் ஸோ இது இப்படியும் பார்க்கணும் இது அப்படியும் பார்க்கணும் இதில் நீங்கள் எந்த மாதிரி செட் ஆகி உங்கள் லைஃப்பை செட் பண்ண முடியும் இதில் எங்கே குறைக்க முடியும் எங்கே கூட்ட முடியும் அதை பார்க்கணும் கரண்ட் பில்லை குறைக்கிறது அதை குறைக்கிறது இதை குறைக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டியில் லைஃப் போகிறது ஒரு பக்கம் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் வந்துட்டு அதை எப்படி செழுமையாக நம்ம இன்கம் பண்ணுறது அப்படிங்கும் வாழ்க்கை இருக்குது ஓகே இந்த இந்த வீடியோவில் ரெண்டு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஒன்று வந்து கடன் வந்து எவ்வளோ குறைய வாங்கணுமோ அவ்வளோ குறைய வாங்குங்க கன்சியூமருக்காக கன்சியூமராக இருக்காதீங்க நீங்கள் வெறும் விற்பனை பிரதிநிதியில் வெறு வர்றதெல்லாம் வாங்கி வாங்கி வைக்கிறது மட்டுமே அதில் உங்கள் பணம் மட்டும்தான் செலவழியும் பணத்தை அப்படி செலவழிங்க அது வந்து பணம் பணம் பண்ணணும் அல்லது உங்களுக்கு நிறைய வசதி கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி விஷயத்தில் செலவழிங்க ரைட்டா ரெண்டாவது பாயிண்ட் அடுத்தவனுக்கு எவ்வளோ போகுதுன்னு பார்க்காதீங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் 